Hello all, this is Janvi Balde from Career Point Pre Foundation Division. I welcome you all to the Career Point YouTube channel. Today I am going to discuss with you how to write subjective answers a better way to score good marks. कैसे हम अच्छे आंसर्स लिखें कि हमें क्या मिले बहुत अच्छे मार्क्स मिले अभी हमारे स्कूल्स में कोचिंग्स में जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड हम पूरा जो मैटर है वो सारा पढ़ चुके हैं कुछ एग्जाम्स भी हम दे चुके हैं प्रॉब्लम कई बार हम एग्जाम्स में फेस करते हैं कि हमने पढ़ के तो सब कुछ गए बट हमें एग्जाम में लिखने में नहीं आया मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स आते हैं मैम मैंने पढ़ाई भी की थी मैंने एग्जाम भी दिया मैम मैंने पूरा लिखा भी सही बट आपने मुझे मार्क्स नहीं दिए आई ऑलवेज टेल देम बेटा आंसर लिखने का एक तरीका होता है जिसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है अदरवाइज हमारा आंसर प्रेजेंटेबल नहीं लगता सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स इससे रिलेटेड पॉइंट्स ही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन हम फेस करेंगे हमारे एग्जाम्स में सब्जेक्टिव आंसर्स को स्पेसिफिकली मैंने टॉपिक ये इसलिए लिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर करना कंपेटिवली ईजी है वहाँ कुछ नहीं है आपको नॉलेज है आपको जो आंसर पता है उसको टिक करना है बट इन सब्जेक्टिव आंसर्स यू देर आर टाइम्स वेन यू नो एवरीथिंग कि आपको पता तो है सब कुछ बट यू आर नॉट एबल टू राइट इट आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं सही तरह के तरीके से उसको बता नहीं पा रहे सो फॉर दैट वी मस्ट नो द क्वेश्चन विच आर कमिंग किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं एग्जाम में इसके बारे में हमको पता होना चाहिए सो ऑन द बेस ऑफ मार्क्स आई डिवाइडेड दम इन टू फोर टाइप्स ऑब्वियसली यू नो इट वन मार्क क्वेश्चन टू मार्क क्वेश्चन थ्री मार्क क्वेश्चन एंड फाइव मार्क क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन बहुत छोटा सा आंसर होगा वन लाइन और वन वर्ड टू मार्क क्वेश्चन कंपेरेटिवली थोड़ा सा लॉन्गर होगा आपको उसमें टू लाइन्स लिखनी होगी डेफिनेशन होगी ऐसा कुछ होगा थ्री मार्क क्वेश्चन में वो डिफरेंस पूछ सकता है या दो क्वेश्चन पूछ सकता है एक साथ फाइव मार्क क्वेश्चन कंपेरेटिवली और लार्जर होगा उसमें आपको वो तीन क्वेश्चन एक साथ पूछ सकता है वो डायग्राम के साथ में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है so there are different ways of answering different uh, the questions carrying different marks अलग अलग questions के लिए आपको अलग अलग तरीके से answer देना जरूर here I have divided the whole pattern or the whole method of writing an answer into five points पांच तरीके से पांच important चीजें हमको ध्यान में रखनी है अपने answers को अच्छा बनाने के लिए the first thing is writing and neatness राइटिंग सुन के बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम राइटिंग के बारे में बात करी ओ मेरी राइटिंग तो बहुत बुरी है मैं कैसे अच्छा आंसर लिख पाऊंगा नहीं बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है राइटिंग और नीटनेस इसलिए मैं एक साथ वर्ड यूज कर रही हूँ अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है इट्स वेल एंड गुड सी वॉट हैपन जब आप पहली बार एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है तो पहला तो वो एक रैंडमली ही टेक्स अ लुक आपका उसकी कॉपी आपकी कॉपी तरफ उसका ध्यान जाता है और वो देखता है कि अरे कॉपी अच्छी है कि नहीं है या क्या है सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इंप्रेशन इज योर राइटिंग एंड नीटनेस अगर आपने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है लेकिन बहुत पास पास वर्ड्स लिखे हैं जगह कम छोड़ी है तो आपकी कॉपी शायद अच्छी ना दिखे अगर आपने बुरी हैंड राइटिंग में लिखा है फिर भी नीटली लिखा है तो शायद आपकी कॉपी और भी अच्छी दिखे हमें ये ध्यान में रखना है कि राइटिंग कोशिश करनी है अच्छी लिखने की अभी भी टाइम है राइटिंग प्रैक्टिस करो दूसरी बात अगर राइटिंग अच्छी नहीं लिख पा रहे तो वर्ड्स के बीच में स्पेसेस छोड़ना स्टार्ट करो इसे क्या होगा आपके आंसर क्या दिखाई देंगे बेटर दिखाई देंगे और पहला इंप्रेशन एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ेगा फर्स्ट थिंग राइटिंग नीटनेस हो गया सेकंड इज राइटिंग आंसर्स टू द पॉइंट टू द पॉइंट आंसर उसने क्वेश्चन क्या पूछा है आप क्या आंसर दे रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है जो क्वेश्चन उसने पूछा है एग्जैक्टली exactly उसका आंसर आपके पूरे आंसर में होना बहुत जरूरी है समटाइम्स वॉट हैपन हम क्या करते हैं वर्ड लिमिट के चक्कर में हम कुछ भी लिखते जाते हैं और जो काम की बात होती है वो लिखते ही नहीं है ऐसा नहीं है कि वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट है बट द कोर ऑफ आंसर शुड ऑलवेज बी मैंशन एंड आई विल टेल यू वाई मैं बताती हूँ क्यों वेन एवर योर कॉपीज आर बिंग चेक विद एग्जामिनर जब एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी चेक होने जाती है वो ऐसा नहीं है कि अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपकी कॉपी चेक कर देते हैं उनको एक आंसर की प्रोवाइडेड होती है एक आंसर बुकलेट होती है उनके पास जिसके बेसिस पे जिससे मैच करके उनको आपकी कॉपी चेक करनी होती है so there are already framed answers which are there for comparing it with your answer की आपके answer की आपके answer book के साथ में उसको वो answer की को match करना है अगर आपने वो सारा content जो उसकी answer book में जिसको सी बी एस ई से इशूड आंसर बुक मिली है उसमें लिखा हुआ है तो वो ईजिली आपको मार्क्स देता है बट अगर उसको नहीं मिलता वो आंसर जो कोर है आपके आंसर का वो नहीं मिलता तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं सफर करते टू डील विद दिस इससे डील करने का बहुत अच्छा तरीका है एग्जामिनर को खुश कर दो कैसे करेंगे भाई नाम एग्जामिनर को खुश हम 
जो की वर्ड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे हाईलाइट करते हुए चलेंगे उससे फायदा ये होगा एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे था राइटिंग नीटनेस आपकी बढ़िया है इसे वो बोलेगा अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है इसने की को ऑनलाइन किया ही नोज एवरीथिंग द चाइल्ड नोज एवरीथिंग एंड ही विल इजिली गिव यू आई गेटिंग नेक्स्ट थिंग इज वर्ड लिमिट वर्ड लिमिट बहुत जरूरी है आप थ्री मार्क के क्वेश्चन का आंसर वन लाइन में नहीं कर सकते हैं आपको ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स द क्वेश्चन कैरिंग मार्क्स जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आपको उसका आंसर देना ही पड़ेगा नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग आंसर्स इन पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखिए आंसर स्पेशली फॉर थियोटिकल सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी एंड सोशल स्टडीज जहां पे आंसर्स बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं हमें ऑब्वियसली उसको एक ऐसे लिख के नहीं देना है राइट द आंसर्स इन पॉइंट एंड स्टार्ट एंड कीप अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंट वर्ड्स योर आंसर विल लुक वेरी नाइस आप साथ साथ में पॉइंट में आंसर लिखते जाइए और अपने की को इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए आपका आंसर अपने आप अच्छा लगेगा नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है हमारा डायग्राम डायग्राम ऑब्वियसली साइंस में ही ज्यादा देखे जाते हैं डायग्राम को बच्चे पूछते हैं मैम कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं किन डायग्राम्स को प्रैक्टिस करें क्या क्या और बहुत सारे सवाल पूछते हैं बच्चे बेटा सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी बुक में डायग्राम्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है कोई से भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं बट डायग्राम बनाएं जब भी छोटा डायग्राम कभी ना बनाए कंपेरेटिवली छोटे कंपेरेटिवली और बड़ा साइज का डायग्राम बनाए और उसको लेबलिंग करना ना भूलें दोनों चीजें बोथ द डायग्राम एंड द लेबलिंग शुड ऑलवेज बी डन विद अ पेंसिल एक पेंसिल से बनाए उसको हमेशा पेंसिल से डायग्राम बनाए और पेंसिल से ही उसकी लेबलिंग करें लेबलिंग जब आप करेंगे तो आप प्लीज ध्यान रखें कि हम कोशिश करें कि लेबलिंग जो है सारे के सारे एक तरफ आ जाए या तो सारी लेफ्ट साइड या फिर सारी राइट साइड लुक यू कैन ट्राई इट आप ट्राई कर सकते हैं जरूरी नहीं है नहीं हो पाता तो ऑब्वियसली आप टू मैनेज सम बट कोशिश करें कि सारी लेबलिंग एक तरफ रखें After drawing the diagram and labeling it and shading it and everything, write the name of the figure below it. हमेशा diagram के नीचे उसका नाम उस figure का नाम जरूर mention कर So this is the way you can add. These are the things you can add on in your habits to improve the quality of your answers. ये कुछ method है कि आप अपने answer की quality कैसे improve कर सकते हैं अभी basically अपना preparation सारा हो चुका है as in हम सारा theory पढ़ चुके हैं हमें हमें फोकस जिस चीज पे करना है वो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे प्लीज बाय सम क्वेश्चन बैंक एक क्वेश्चन बैंक खरीदो अच्छा सा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ो सो दैट यू आर एबल टू राइट गुड आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम थैंक यू